messieurs, nous sommes toujours dans votre salon et nous sommes heureux d'y être en ce moment. Revenons en diplomatie. Pasteur Marcel, oui. vous aviez eu la grâce ou alors l'opportunité de vous retrouver à l'extérieur de ce pays. Oui. Dites-nous, est-ce que vous aviez souvent bénéficié, n'est-ce pas, des faveurs de nos représentations diplomatiques quand on sait que nos concitoyens, n'est-ce pas, disent souvent être victimes d'expulsions abusives ou alors euh, de certains pays frontaliers À quoi servent nos ambassades est-ce qu'ils servent vraiment les intérêts des Camerounais Est-ce qu'ils aident les Camerounais dans ces démarches-là Bon, je crois que euh, s'il faudrait observer les, les choses de cette manière-là, mm -hmm. nous sommes, je vais dire quoi, très loin mm -hmm. de pouvoir faire le compte aujourd'hui. Je vais juste prendre un cas. Oui. Je me rappelle m'être retrouvé quelque part et puis il, euh, il y avait du désordre. Mm -hmm. Et j'ai remarqué, la première chose, je parle d'une ambassade, mm -hmm. c'est le Nigeria. Oui. La première chose qui s'est passée, c'est qu'un ordre a été donné, mm -hmm. partant du, du, ça veut dire à partir du Nigeria, mm -hmm. comme quoi il fallait rapatrier. Et je veux dire, là, voilà, il fallait rapatrier, surtout ceux qui étaient le plus vulnérables, mm -hmm. il fallait les rapatrier. Et les Camerounais, voilà, même déjà pour trouver refuge dans l'ambassade, c'était un problème. Mm -hmm. Je dis même pour trouver refuge dans l'ambassade, mm -hmm. c'est c'était un problème. Tout récemment, vous, euh, vous êtes un bon observateur de la société, vous regardez, vous suivez le journal ici et là, mm -hmm. vous êtes même sur les réseaux sociaux, et il s'est passé quelque chose au Maroc, mm -hmm. où les Camerounais se sont plaints. De nombreux Camerounais en Algérie aussi. En Algérie aussi, au point de se demander, mais à quoi justement servaient les ambassades mm -hmm. dans ces pays-là Est-ce que c'était justement pour que les, les ressortissants de ces pays viennent au Cameroun mm -hmm. Ou c'était aussi pour protéger les Camerounais. Mm -hmm. Et là, du tout, hein, c'était rien comme ça. Mm -hmm. Je me rappelle aussi une fois, et ça se passe quelque part vers l'Asie, là-bas, je vais parler, euh, euh, comment on appelle, ça pour capitale Jakarta, l'Indonésie. Mm -hmm. Et justement, on doit condamner les Nigériens. Mm -hmm. Mais le Nigeria a frappé du poing sur la table. Mm -hmm. C'est vrai que pour finir, on a, c'était une condamnation à mort, ça veut oui. dire pas prendre des ans. Mm -hmm. Pour finir, ça s'est fait. Mm -hmm. Mais la première chose que le Nigeria a fait, le Nigeria a réagi. Mm -hmm. Déjà fait revenir l'ambassadeur, mm -hmm. je ne sais pas si on sait quoi, oui. et rompre, je vais dire quoi, les relations euh, avec, euh, avec, avec, avec l'Indonésie. Mm -hmm. Ça s'est fait pour un temps avant que les choses se mettent en place au fur et à mesure. Mm -hmm. Donc voilà autant de choses qu'on n'observe pas, euh, je vais dire quoi, à, au niveau des ambassades camerounaises à l'étranger. Mm -hmm. Je me dis, euh, peut-être l'État camerounais devrait un peu revoir tout cela. Et parce que vous avez posé une question qui est pertinente. À quoi justement servent ces, ces, ces relations diplomatiques si elles ne peuvent pas être utiles aux Camerounais qui sont à l'étranger mm -hmm. Voilà. Docteur Baquet, votre avis de scientifique, qu'en pensez-vous Les Camerounais subissent les abus tous les jours, même les petits pays nous agressent. Qu'est-ce qui se passe euh, Là-dessus. Pourtant, vous nous dites que le Cameroun est un pays fort. Oui, là-dessus, euh, notre force est dans la paix. Mm -hmm. Il faudrait déjà rentrer dans le, le label paix. Le label paix, le Cameroun s'est toujours montré comme un état pacifique. Mm -hmm. Souvenez-vous de plusieurs conflits que nous avons eus avec des états voisins. Mm -hmm. Et nous sommes venus à bout de ces états, non pas par la force, mais par la paix. Oui. Vous vous souvenez du problème de Bacassi. Bacassi, oui. Et de bien d'autres problèmes qui sont avec nos voisins. Mm -hmm. Et le Cameroun a toujours su tirer son épingle du jeu mmh. en passant par la paix. Et ça nous a valu le prix de la paix. Mmh. Notre chef est un homme qui se démarque par sa position pacifique. Maintenant, nous avons des principes diplomatiques qui dirigent toute relation internationale. La relation internationale entre le Cameroun et les autres pays, tout dépend de celui qui en est la tête. Mm -hmm. Le chef de l'État, lui qui prône la paix, a toujours pensé résoudre certains problèmes, même si ces problèmes parfois peuvent fâcher mm -hmm. certains compatriotes qui se trouvent à l'extérieur et qui peuvent se sentir menacés à un moment ou à un autre. Lui, c'est un homme qui se démarque par cet esprit de paix. Et il estime que la force, comme le démontre Julien Freund, n'a d'impact 
que pour les États qui se dressent pour la guerre. Mm -hmm. Alors, la justice n'a d'impact que pour les États qui se dressent pour la paix. Mm -hmm. Pour se faire rendre justice, d'une bonne manière, il faut être quelqu'un qui va avec un esprit de paix mm -hmm. et de victime. Et chaque fois que le Cameroun s'est présenté comme tel, il a toujours eu gain de cause par la suite. Mm -hmm. Je ne voudrais pas pour Quelques la... Quelques exemples Oui, euh, je, je voudrais parler de, de problème de, avec la, la Guinée-Conakry mm -hmm. en 1967. Mm -hmm. euh, je voudrais parler avec l'Angola en 1974 où les rapports diplomatiques ont été véritablement à cause de l'UPC. Mm -hmm. euh, on était obligé d'utiliser des moyens pour euh, 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 impacter. Mais le chef de l'État de l'époque a utilisé des mesures de réciprocité, comme on, parle, comme on dit en, en droit international, la réciprocité. Mais ce, ça ne nous a pas conduit vers des bonnes so solutions. Le, le président de la République actuelle prenant fait et cause de ce qui s'est passé dans le temps, a appris dans la manière de diriger les choses sur le plan international et s'est présenté plus comme quelqu'un qui aime la négociation. Mm -hmm. Et vous savez que dans les accords internationaux, dans les traités, il faudrait beaucoup plus une négociation de sous-table mm -hmm. qui ne laisse pas d'écho. Mm -hmm. Alors, c'est voilà pourquoi je estime que euh, le Cameroun, par plus d'une fois, comme je venais de le dire tantôt, s'est présenté comme ce apôtre de paix sur le plan international. D'accord, vous faites bien de parler du Nigeria. Mais selon euh, certains médias, le Cameroun aurait perdu euh, euh, dans sa zone frontalière avec le Grand Nord, entre le Grand, euh, avec le Nigeria dans la zone du Grand Nord, aurait perdu quasiment plus que ce qu'ils ont gagné à Bakassi. Qu'en dites-vous de, je n'ai pas souvenir de ce de espace mm -hmm. territorial que le Cameroun a gagné, a, a perdu dans le Grand Nord. Mm -hmm. Il me souvient simplement que euh, dans les années post-indépendance, il a fallu que le Cameroun, qui était le Northern Cameroun, puisse choisir. Mm -hmm. Entre le euh, par un référendum entre le rattachement au Nigeria mm -hmm. et le rattachement au Cameroun oui. actuel. Et ils ont voté parce que c'était constitutionnel. Mm -hmm. On ne peut pas dire qu'on a perdu. Mm -hmm. On a dit que, on peut dire que notre, la population camerounaise de ces lieux ont décidé librement de se, de se rattacher au Nigeria. D'accord. Mais maintenant, dis-nous, est-ce que le Cameroun serait capable d'influencer un petit pays comme la Guinée équatoriale, comme la France influence le Cameroun. Le, la France n'influence pas le Cameroun. Je, je, vraiment, je, 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 ces expressions ne me conviennent pas. La France, sur le plan diplomatique, a des relations d'État de, à État et des relations d'intérêt. dicte des choses à Yaoundé. Vraiment, nous sommes, je voudrais rentrer sur le point purement scientifique pour mmh, dire que jusque-là, je vois des relations diplomatiques entre États, mmh. le Cameroun et la France. Mmh. Ça peut être des, 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 des relations qui ne sont pas égalitaires, je peux être d'accord, oui. mais pas des relations de dictature. Mmh. Bon, cela dit, je voudrais rentrer maintenant entre le Cameroun, par exemple, avec l'État que vous avez venu de citer, la Guinée équatoriale. Mm -hmm. Le Cameroun ne s'est jamais présenté comme un État qui se positionne sur le, sur le plan international comme euh, l'espace de colonisation. Nous ne voulons pas utiliser notre démographie, les capacités que Dieu nous a données 
pour aller assujettir d'autres États qui nous sont frères. Mm -hmm. Mais sur le plan diplomatique, nous entretenons de bonnes relations avec, ma foi, tous nos voisins. Vous pensez vraiment cela Je suis très certain, parce mm -hmm. que j'ai des quand même des informations sur les relations diplomatiques que nous tenons avec tous les voisins qui nous sont proches. Bon, euh, je sais que le Cameroun entretient avec de très bonnes relations avec tous les pays de la CIMA. D'accord, merci. Pasteur Marcel, oui. le Cameroun entretiendrait, selon le docteur Baquet, de très bonnes relations avec les pays de la sous-région CIMA. Et pourtant, il nous agresse. Ah, peut-être vous devez citer déjà un exemple d'agression. Euh, oui, il euh, n'y a pas très longtemps, euh, comment on l'appelle, la zone de Bitam, c'est au nord du Gabon, oui. à l'extrême nord du Gabon, agresse carrément euh, les populations camerounaises qui y vivent. Yaoundé ne dit rien. Eh oui. euh, Libreville jubile. Bon, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, euh, quand je vous faisais. Je l'ai dit, à quoi ça nous sert des relations diplomatiques si à un moment donné ça ne peut pas profiter aux Camerounais mm -hmm. Parce que je sais une chose, c'est que quand les États-Unis, par exemple, décident de créer une ambassade quelque part, mm -hmm. c'est parce qu'à un moment donné on se rend compte qu'on aura quelque chose à gagner. Et du coup, si à nos ressortissants là-bas, on peut les protéger. Mm -hmm. Parce que l'objectif d'une ambassade, c'est de protéger, c'est d'abord pour protéger ses citoyens à, à dans ce pays-là. Mm -hmm. Alors, du coup, euh, la grande question que je me pose, j'apprécie à ça juste valeur le développement que le docteur vient de faire mm -hmm. mais comme je dis ça nous sert à quoi la paix mm -hmm. si on ne peut pas en jouer et en profiter mm -hmm. alors du coup imaginez vous êtes père d'enfant parce que j'aime prendre des choses terre à terre pour les expliquer vous êtes un père d'enfant mm -hmm. et votre fils se fait tabasser à côté par le voisin mm -hmm. et vous ne pouvez je ne dis pas je vous demande pas d'aller taper le voisin non mais d'intervenir même déjà ramener l'autre sur la table pour discuter et lui dire, mais attends, tu as tapé sur mon fils en raison de quoi mm -hmm. bon, Déjà discuter, dialoguer, mais garder le silence pour moi, je ne trouve pas cela comme étant et la preuve d'un souci à libérer de faire la paix mm -hmm. ou alors de vivre dans la paix. On a l'impression que les Camerounais valent plus moins cher que tous les autres. C'est même peut-être la manifestation d'une certaine faiblesse. Moi, mm -hmm. c'est ce que je pense. Mm -hmm. C'est peut-être la manifestation d'une certaine faiblesse. Oui. Parce que j'ai envie de vous dire, j'ai vécu à Limé pendant un certain temps. Mm -hmm. Attaquer les Nigériens mm -hmm. le lendemain, le Nigeria va appeler son ambassade au Cameroun pour savoir ce qui se passe avec les ressortissants. Mm -hmm. Mais alors, pourquoi ça ne se passe pas de la même manière avec le Cameroun mm -hmm. je, je me dis peut-être, il y a un est tellement occupé à d'autres questions mm -hmm. qu'à la sécurité de ses citoyens. Mais on ça, a vu Yaoundé rapatrier les Camerounais en RCA. Ah, oui, on a vu des avions. Euh, Yaoundé a organisé un pont aérien entre euh, Douala et Bangui. Dieu merci pour une fois que ça arrive. Peut-être que je devrais la dire. <rire> Docteur Baguel, vous voulez dire quelque chose Oui, euh, je, je ne voudrais pas euh, être l'avocat du diable mm -hmm. ou défendre l'indéfendable. Mm -hmm. Ce n'est pas mon rôle. Mon rôle est d'analyser les faits. Oui, bien sûr. Et, et par rapport à l'analyse des faits, euh, je trouve qu'un État ne vaut que lorsqu'il peut assurer la sécurité de ses citoyens, qu'ils soient bien. à l'intérieur ou à l'extérieur des frontières. D'accord. Cela dit, il faudrait maintenant avoir des procédures. Mm -hmm. La différence ici est au niveau des procédures. Mm -hmm. Comment est-ce que le Cameroun s'y prend pour protéger ses ressortissants Ailleurs, c'est au nutrient. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on médiatise tout. Mm -hmm. Alors qu'ici, nous nous sommes un pays, je l'ai dit, planter le décor, un pays de paix. Mm -hmm. Le Cameroun se veut être un pays de paix. Et comme tel, on préfère passer par les enquêtes. Oui. Sous silence. Une mission d'enquête est menée pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Vous n'allez pas, pour reprendre l'exemple du pasteur tout à l'heure, mm -hmm. un enfant, votre enfant se fait tabasser par le voisin. La première des choses, si c'est d'aller euh, appliquer les la loi de la force sur le voisin, mm -hmm. vous tombez du coup sur le, 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 le coup de la loi. Oui. Même la loi le voisin compte. applique cette loi de la loi. Je dis, une fois que vous avez osé mm -hmm. prendre, parce que vous avez vu votre fils tabasser, mm -hmm. prendre la loi de la force pour 
allez appliquer chez le voisin, vous tombez sur, doublement sur le coup de la loi. Oui. D'abord, violation de domicile et agression. Mm -hmm. Alors, les, 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 les blessures peuvent être... Bon, je voudrais prendre dans son cas, dans son cas pour aller un peu plus loin. Mm -hmm. Et si un père ferait d'abord, mm -hmm. et, et comme c'est d'habitude au Cameroun, c'est-à-dire de protéger, de demander à l'état tiers mm -hmm. d'arrêter. Ici, on ne vous dira jamais qu'est-ce qui s'est passé pour que ça se passe ainsi. Mm -hmm. Les Camerounais qui se font arrêter, par exemple, en, quatre, en, en 2004, ça a été le cas en Guinée équatoriale ici. Mm -hmm. En 2002, ça a été le cas, le cas à Ouyem, mm -hmm. au Gabon. Les Camerounais, après avoir été molesté, une mission d'enquête mm -hmm. a été menée pour savoir ce qui s'est réellement passé. Mm -hmm. Les étudiants camerounais en RDC Congo ont été en 2007 molestés, sérieusement molestés, qui apprenaient la médecine là-bas. Mm -hmm. Au Mali également, ça a été le cas. Mais sur le plan, nous les tenons où Sur le plan des accords diplomatiques. Mm -hmm. C'est à ce niveau que le Cameroun, lui, il veut agir. Mm -hmm. Il ne voudrait pas être déjà sur la base des accusations fantaisistes. Mm -hmm. On mène une, une mission d'enquête, on voit quelles sont les responsabilités. Est-ce que c'est le Cameroun ou les Camerounais de là-bas qui ont causé du tort au tiers mm -hmm. Alors, une fois que les Camerounais ont causé du, des torts, il nous revient d'apporter la calmie, la paix, de pacifier les choses et de s'excuser auprès de l'État tiers. Dans le même sens. Ouais. Je veux bien, mais nous voyons la France influencer les procès. Oui. Je parlerai de Thierry Atangana au Cameroun. Oui, Je parlerai de Maître Lydia Neyoum. Et finalement, ils ont été libérés. Oui. Je, je voudrais dire que cette diplomatie de l'Autriche, mm -hmm. ici, on veut tout contrôler. Mm -hmm. Le Cameroun, il faut regarder un peu le, la contexture internationale aujourd'hui. Quand vous comparez le Cameroun à la France, il faut se donner les moyens et les mmh. capacités de le faire. Mmh. Déjà, le Cameroun, par rapport à la France, il ne faudrait pas oublier les relations diplomatiques qui nous mènent oui. et les, les relations d'aide mmh. que nous avons vis-à-vis -vis de la France. Nous y voilà. Mais lorsque nous voyons les relations qui, minent, qui, sont, qui, qui réunissent le Cameroun, par exemple, à un état tiers comme la Guinée ou le Gabon, mm -hmm. nous n'avons pas tellement de mainmise mm -hmm. sur ces deux états-là. Si je on a notre pas... banane et notre plantain qui va là-bas. Hein? Non, écoutez. Ça peut être un objet de chantage aussi. Euh, nous préférons être riches économiquement que parce que ce sont nos frères. Mm -hmm. hein, le Cameroun, les Camerounais du Sud mm -hmm. et les Camerounais du Nord de, du Gabon sont plus frères que le Camerounais du centre ou du littoral et le Camerounais du sud Cameroun. Il oui. faudrait comprendre que les relations, euh, vraiment, on les appelle Gabonais, mm -hmm. c'est parce que le colon l'a voulu ainsi. Mais ils, ils sont, sont anciennement Camerounais. Camerounais. Mais ils sont, mm -hmm. de par leur langue, mm -hmm. Camerounais. Oui, oui, oui. Je suis d'accord bon, avec vous. Je, je vous relance également dans le même sens. Vous d'abord, pasteur Marcel, parce que vous voulez dire quelque chose. On voit quand un Américain a des soucis, Washington bombe le torse. Oui. Paris également. Pékin montre ses muscles. Pourquoi le Cameroun, face à des populations chétives, le Cameroun est bien musclé, n'est pas capable de bomber le torse pour venir en aide à ses concitoyens Je venais simplement de vous dire que je jure cela comme étant la manifestation d'une certaine faiblesse. Mm -hmm. Tout simplement. Mm -hmm. On a peut-être peur à un moment donné. Et je me dis, le gouvernement en place se sent tellement fragilisé qu'à un moment donné, il ne voudrait pas j'ai envie de dire, investir certaines énergies mm -hmm. et peut-être certaines dépenses mm -hmm. dans un combat qui sait peut-être quand ça va commencer et peut-être mm -hmm. quand, quand ça va terminer. Oui. Je ne sais pas si on se comprend. Mm -hmm. Alors, du coup, on, on préfère euh, se comporter comme si on n'était même pas au courant. Mm -hmm. Parce que je vous rassure. On ignore vous... la chose. Ouais, puisque euh, le docteur parle des enquêtes, mm -hmm. mais elle n'aboutit jamais à ses enquêtes. <rire> C'est la grande question que je me pose. Mm -hmm. Ils sont encore le cas récent, c'est au Maroc. Mm -hmm. Mais ils ont parlé, chanté, 
Les artistes camerounais se sont même intéressés à la question. Sont les camerounais au Niger. Je vous rassure. Comme s'ils étaient originaires du Je Niger. vous rassure. Mm -hmm. À un moment donné, j'ai dit, et, et puis tout cela arrive quand les Camerounais ne jouent même plus bien au football. Mm -hmm. Mais le Camerounais n'est personne à l'étranger maintenant. Mm -hmm. Il n'est personne. Je lisais quelque part. Il est même orphelin. Je, lisais, je lisais quelque part, c'est un peu le sort. Je vais dire que le Congo subit aujourd'hui. Vous savez, il y a eu une époque en Afrique où le Congo était incontournable. Mm -hmm. Il y a un Congolais qui a. Quel Congo je vais parler du Congo Brazzaville. Oui. Il y a un Congolais qui témoigne, mm -hmm. qui l'a fait, là, je veux dire qu'il est parti du Congo, il est passé pratiquement par je ne sais pas combien de pays, en passant par le Cameroun. Et à chaque fois qu'il montrait son passeport et qu'on remarquait qu'il était Congolais, on lui remettait le passeport mm -hmm. pour dire, monsieur, passez, mm -hmm. on souhaiterait être comme vous. Mm -hmm. Je ne sais pas si on se comprend. Mm -hmm. Et je me dis que le Cameroun, à un moment donné, aussi a joui de cette position-là, mm -hmm. mais qu'elle ne l'a pas utilisée à, 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 à des courants pour faire comment pour implanter sa domination mm -hmm. sur ces autres puissances qu'il y a tout autour de nous. Mm -hmm. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, on paye le prix fort. Mm -hmm. Voilà ce que je peux, je peux dire sur la question. Docteur Baquet Oui, j'intéris, je, je, mais je suis tout à fait d'accord par rapport à cette analyse du pasteur, parce mm -hmm. que euh, je ne voudrais pas dire que le Cameroun euh, est en train de briller mm -hmm. lorsqu'il délaisse ses ressortissants menacé par un pays tiers. Je ne voudrais pas dire... Qui parfois même euh, est un petit frère. Euh, un petit frère bien sûr. Je ne voudrais pas classer les pays. Vraiment, nous, on assiste, nous, assiste, nous, on assiste à ça vraiment, tous les jours. Vraiment, 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 Peut-être que vous êtes le seul à ne pas vouloir le faire. Vraiment, je ne voudrais pas. Ce serait maladroit pour moi de qualifier de petit ou de grand pays. Ce que je sais, c'est que le Cameroun entretient des relations diplomatiques avec plusieurs pays. D'accord. Bon, je ne voudrais pas dimensionner par rapport à quoi. Mm -hmm. Je ne voudrais pas rentrer par rapport Même à. Même sur la... le plan démographique, c'est ça la... le petit au, au, plan, au plan de muscles, je mm -hmm. vous rassure que. Euh, bon, je, je, vraiment, je voudrais dire que. Euh, le Cameroun est un état, j'insiste, un pays de paix. Mm -hmm. Ce n'est pas une puissance coloniale. Mm -hmm. Ce sont les puissances coloniales qui se démarquent en utilisant la force. Ce sont les puissances démographiques qui se démarquent en utilisant la force. Mm -hmm. Le Cameroun, sur la scène internationale, quand on le, vous le comparez par exemple à la réaction du Nigeria par rapport à, à Jakarta, à la, ce qui s'est passé, l'Indonésie le, 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 et, la, et le Nigeria sont à peu près, mm -hmm. à quelques hauteurs près, au même niveau de développement. Mm -hmm. À peu près au même niveau de développement. Oui. Ça veut dire qu'ils ont du répondant. Le rapport de Quand, force équilibré. Voilà, est presque équilibré. Mm -hmm. Bon, maintenant... Quand ils font quelque chose, ils ont du répondant, ils disent nous, la réciprocité est ici. Mm -hmm. Mais pour que le problème, le principe de réciprocité ait toute sa valeur d'être en droit international, il faut voir les forces en présence. Mm -hmm. Nous, aujourd'hui, par rapport, nous avons beaucoup d'intérêt mm -hmm. à être avec nos frères de la sous-région Afrique centrale. Mm -hmm. Le Cameroun a tout intérêt. Même s'il nous menace nous avons, j'insiste, nous avons tout intérêt à être et à demeurer ce pays de paix pour oui. rassembler l'ensemble, le bloc Afrique centrale oui. et pour que notre économie tienne. Oui. Parce que voyez-vous, les puissances passent par les, les petits, les épis phénomènes, phénomènes comme les problèmes de carte nationale d'identité, oui. les problèmes de nourriture pourrie à la frontière pour mettre des populations en conflit, en conflit. Mm -hmm. mais ici le Cameroun est suffisamment sage mm -hmm. pour déceler cet ensemble de choses pour dire nous nous positionnons si nous positionnons en Afrique centrale comme un état fort mm -hmm. je vous dis c'est la débâcle mm -hmm. pour l'ensemble regardez un peu le problème sur le, 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 la Côte d'Ivoire mm -hmm. ce, ces deux pays qui sont presque jumeaux mm -hmm. quand vous voyez le problème de la Côte d'Ivoire Voyez-vous, le Burkina menace plus la Côte d'Ivoire que la Côte d'Ivoire ne peut menacer le Burkina. Exactement. Mais en termes de puissance, mm -hmm. vous ne pouvez pas comparer le Burkina Faso au, au, à la Côte d'Ivoire. Peut-être parce que si la Côte d'Ivoire n'a jamais le Bénin, une véritable armée. Non, si vous, non il n'est pas question d'armée parce que qui, veut, qui a les moyens peut se faire une armée. Mm -hmm. La Côte d'Ivoire a, a les moyens de se faire une armée. Et je vous le dis. Le, la Côte d'Ivoire a, a, a des moyens vraiment pour se faire une armée. Mm -hmm. Je sais de quoi je parle. Donc, quand je vous dis, quand vous prenez par exemple le Bénin, mm -hmm. 
le petit Bénin mm -hmm. menace la Côte d'Ivoire. Mm -hmm. Je vous dis, le petit Bénin là, mm -hmm. menace la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas parce que la Côte d'Ivoire est aussi faible, mm -hmm. parce que c'est le poumon économique. Mm -hmm. Et quand on est poumon on est économique, on... il y a des raisons mm -hmm. pour garder un certain nombre d'acquis. Mm -hmm. Parce qu'il n'y a pas que le port d'Abidjan. Mm -hmm. Il y a Cotonou qui est là. Mm -hmm. Il y a Lomé qui est là. On peut inverser les tendances. Mm -hmm. Douala n'est pas l'unique port mm -hmm. d'ouverture à la mer. Oui. Voyez-vous, il y a le, il y a Braza, le, il y a Braza il y a qui est là. Vous comprenez qu'il y a aussi. plusieurs enjeux mm -hmm. que nous, mm -hmm. n'est-ce pas, vous, le, le, le commun, le Camerounais lambda peut ne pas décéder mm -hmm. et qui trouverait qu'on a des intérêts à aller militairement attaquer le, un pays frère. Mm -hmm. Nous, en économie, bon, peut-être l'économiste vous dira que lui, il, il se méfie de certains problèmes. Le politiste, encore, mm -hmm. pour prendre une telle décision, il va voir les forces en présence, des enjeux d'une telle décision. Mais, docteur Baquet, on a vu la Russie agir différemment en Ukraine, à travers la Crimée. Mais nous, le Cameroun a aussi la capacité, euh, euh, ce n'est pas notre soin, hein, on parle, le Cameroun a la capacité de faire quelque chose de semblable en deux heures de temps. Parce oui. que nous savons que le Cameroun est une véritable puissance militaire dans la sous-région. Oui. En deux heures de temps, une capitale est prise. Oui. Mais la Russie l'a fait. Ah, ah, Pourquoi ah, ah. est-ce que nous serons différents On agirait différemment des, des Russes. Je, je dis encore, j'insiste, le Cameroun ne s'est jamais présenté comme une puissance coloniale ou colonisatrice. D'accord. Il s'agit, la Russie aujourd'hui est en train de vouloir se souvenir de son passé mm -hmm. et de rentrer sur les traces de son passé. Mm -hmm pour reconquérir son espace mm -hmm. de l'ancienne république soviétique. Un peu comme notre frontière au Congo et au Gabon. On pour... pourrait se souvenir à nouveau de cela. Non, mais aujourd'hui, nous nous voulons aller par des pactes, par les contrats, par des conventions, et non pas par la voie militaire. Les, les, les Russes pensent aujourd'hui qu'il faudrait, par tous les moyens mm -hmm. possibles, mm -hmm. rentrer, reconquérir leur espace. Et c'est cet enjeu qui fait que l'OTAN est en face mm -hmm. aujourd'hui. Pourquoi l'OTAN s'est positionné en face Justement parce qu'ils sont en train de voir la Russie progresser. D'accord. Mesdames et messieurs, nous sommes toujours sur l'arbre à palabre. Nous prenons une transition et nous revenons juste après.